আপনারা দেখছেন একুশে টেলিভিশন দেশের জনস্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সেবা খাতে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে তারপরও রয়ে গিয়েছে বেশ কিছু চ্যালেঞ্জ যক্ষা এমন একটি রোগ যা মোকাবেলায় এখনও বহুমাত্রিক চ্যালেঞ্জ রয়েছে যক্ষা সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে জাতীয় যক্ষা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচির অধীনে আইসিডিডিআরবি পরিচালিত ইউএসএআইডি এর অ্যালায়েন্স ফর কম্পিটিং টিভি ইন বাংলাদেশ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে তারই প্রেক্ষিতে যক্ষা সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান টিভি স্পটলাইটে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি ডাক্তার নন্দিনী সরকার দর্শক আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় দেশে যক্ষা নিয়ন্ত্রণ এবং চিকিৎসা কর্মসূচির অর্থায়ন এ বিষয়ে আলোচনায় অংশ নিতে আজ আমাদের সঙ্গে স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন বাংলাদেশ পার্লামেন্টারি ফোরাম ফর হেলথ অ্যান্ড ওয়েলবিং এর চেয়ারম্যান এবং সংসদীয় টিভি ককাসের সভাপতি অধ্যাপক ডাক্তার হাবিবে মিল্লাত এমপি আমাদের মাঝে আরও উপস্থিত আছেন আইসিডিডি আর বি এর কনসালটেন্ট এবং জাতীয় যক্ষা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি সাবেক লাইন ডিরেক্টর ডাক্তার আশিক হোসেন আমরা মূল আলোচনায় যাবার আগে দেশে যক্ষা নিয়ন্ত্রণ এবং চিকিৎসা খাতে অর্থায়ন বিষয়ক একটি প্রতিবেদন দেখে আসি যক্ষা একটি প্রাণঘাতী সংক্রমক রোগ সারা বিশ্বে লক্ষ লক্ষ মানুষ প্রতি বছর যক্ষায় আক্রান্ত হয় বাংলাদেশেও যক্ষা একটি মারাত্মক জনস্বাস্থ্য বিষয়ক সমস্যা হিসেবে গণ্য সেই সমস্যা মোকাবেলায় জাতীয় যক্ষা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি দীর্ঘদিন ধরে কাজ করছে এরই মধ্যে যক্ষার নির্ণয় ও চিকিৎসায় অনেক সাফল্যও এসেছে এই সাফল্যকে ধরে রাখতে ও যক্ষা নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সরকারি অর্থ বরাদ্দ বেড়েছে তদুপরি দেশের যক্ষা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের অনেকখানি উন্নয়ন সহযোগীদের উপর নির্ভরশীল উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে তাই আর্থ সামাজিক খাতে উন্নয়ন নিশ্চিতে যক্ষাসহ জনস্বাস্থ্য খাতে দেশীয় অর্থায়নের বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ পাবলিক প্রাইভেট মিক্সের মাধ্যমে স্বাস্থ্য খাতে প্রাইভেট সেক্টরের বিনিয়োগের সুযোগ রয়েছে ফার্মাসিউটিক্যালস সহ দেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান যৌথ অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে স্বাস্থ্যসেবায় বিনিয়োগ করতে পারে এছাড়া কর্পোরেট ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো সামাজিক দায়বদ্ধতার অংশ হিসেবে তাদের সিএচআর ফান্ড ব্যবহার করে যক্ষাসহ নানা জনস্বাস্থ্য বিষয়ক কার্যক্রমে অংশ নিতে পারে সরকারি ও বেসরকারি খাতের সমন্বিত যৌথ বিনিয়োগের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ সম্পদের বরাদ্দ বাড়িয়ে যক্ষা নিয়ন্ত্রণে প্রয়োজনীয় সহায়তা দীর্ঘমেয়াদে নিশ্চিত করতে হবে এই প্রতিবেদন থেকে যক্ষা বিষয়ে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আমরা জানতে পারলাম চলুন চলে যাই মূল আলোচনায় আপনাদেরকে আমাদের আজকের অনুষ্ঠানে স্বাগত আমাদের আজকের আলোচনার বিষয়ে দেশে যক্ষা নিয়ন্ত্রণ এবং চিকিৎসা কর্মসূচির অর্থায়ন আমি শুরুতেই ডাক্তার হাবিবে মিল্লাত এমপি স্যার আপনার কাছে জানতে চাইব যে দেশে যক্ষা মোকাবেলার জন্য কিন্তু সংসদীয় টিভি ককাস গঠন করা হয়েছে যক্ষা মোকাবেলায় এই ককাস কি ভূমিকা রাখতে পারে বলে আপনি মনে করেন ধন্যবাদ আপনাকে আপনি দেখুন যে বাংলাদেশের ইতিহাসে এ বছরই তেইশ জন মাননীয় সংসদ সদস্যদের নিয়ে টিভি ককাস গঠন করা হয়েছে এর উদ্দেশ্যটি হচ্ছে আপনারা জানেন বাংলাদেশে প্রতি বছর প্রায় তিন লক্ষ পঁচাত্তর হাজার টিভি পেশেন্ট ডায়াগনোস্ট হচ্ছে এবং এর বাইরেও আরও টিভি পেশেন্ট আছে যারা এখনও সেই ডায়াগনোসের আওতা আসেনি আমাদের দেশে চিকিৎসা যেটি দেওয়া হচ্ছে সেটিতে প্রায় আশি ভাগেরও বেশি কাবার করা হচ্ছে চিকিৎসার সাকসেস রেট নাইনটি ফাইভ পার্সেন্টের কাছাকাছি আমাদের সরকারের পক্ষ থেকে বিভিন্ন অর্গানাইজেশনের সহযোগিতা নিয়ে এটি করা হচ্ছে এ কথা ঠিক কিন্তু সাথে সাথে এ কথা ঠিক যেভাবে কাজগুলো এগোচ্ছিল বিশেষ করে গত তিনটি বছর করোনাকালীন সময়ে সেই কাজটির গতি একটি হলো থেমে গেছে এবং তার মাধ্যমে আগে থেকেই আমরা দেখতাম যে মাল্টিপল রেজিস্ট্যান্ট টিবি যেটাকে বলা হয় সেগুলো হতো অর্থাৎ কেউ ওষুধ খেত ওষুধ খাওয়া বন্ধ করে দিত তাদের রেজিস্ট্যান্স গ্রো করতো তাদের ট্রিটমেন্ট করাটা আরও কঠিন এই সমস্ত রোগীদের সংখ্যা আরও বেড়ে গেছে জি টিবি হচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে পুরনো এবং সবচেয়ে মরণশীল ইনফেকশাস ডিজিজ পৃথিবীর মধ্যে আমরা এই ডিজিজটাকে ততটা নজরে আনতে পারিনি কারণটি হচ্ছে যে আমাদের প্রায়োরিটি বিশেষ করে আজকালকার নন কমিউনিকেবল ডিজিজ যেগুলো আছে সেগুলোর প্রায়োরিটি অনেক বেশি বেশি জি কিন্তু আমরা যদি এই টিবি এবং ইনফেকশাস ডিজিজ যেমন করোনার সময় আমরা যে অ্যাটেনশনটা দিয়েছি তার যদি বিশ ভাগের এক ভাগ টিবির জন্য দেওয়া হতো তাহলে কিন্তু এই টিবিটা বাংলাদেশ থেকে অন্যান্য ডিজিজের মতো ইরেডিকেট হয়ে যেত এর সাথে অবশ্যই সম্পর্কিত আছে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ কিংবা একসাথে বেশি লোক গাদাগাদি করে থাকা অস্বাস্থ্যকর মেইনলি এবং এটা কফ থেকে যায় সাধারণত আপনার আমরা সকলেই জানি একসময় জানা যেত যে যক্ষা হলে রক্ষা নেই কিন্তু এখন কথাটা সত্য নয় বিশেষ করে সরকারের উদ্যোগে 
আগে যেমন লম্বা সময় ধরে ট্রিটমেন্ট এমন আমি শুনেছি যে 25 টি ট্যাবলেট খেতে হতো কয়েক মাস ধরে জি এটা রোগীর জন্য খুব টর্চার ছিল সেটা এখন সংখ্যায় এবং অনেকাংশেই কমে এসেছে অবশ্যই কমে আসছে এবং আমি গত 4 দিন আগে এই ইউনাইটেড নেশনসের যে জেনারেল অ্যাসেম্বলি হলো ওইখানে গ্লোবাল টিবি ককাস স্টপ টিবি এবং যে মিটিং গুলো হলো তার পার্টিসিপেট করেছে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট মিটিংটি ছিল হচ্ছে হাই লেভেল মিটিং ইউনাইটেড নেশনস হাই লেভেল মিটিং অন টিবি এটা 2018 সনে হয়েছিল আচ্ছা কিন্তু আমরা রিপোর্ট যে অগ্রগতির কথা ছিল করোনা এবং বিভিন্ন কারণে সেটা হয়নি সেই জন্য দ্বিতীয়বার আসছে তিনটা মাত্র স্বাস্থ্য সেক্টরে হাই লেভেল মিটিং হয়েছে একটা টিবির উপরে একটা ইউনিভার্সাল হেলথ কভার আর একটা হচ্ছে প্যান্ডেমিক प्रिपेयरनेस যে করোনা হলো আমরা কিভাবে प्रिपेयर থাকব তো সব জায়গা থেকে আসছে যে পৃথিবীতে যে রোগটি প্রায় এক কোটিরও বেশি মানুষকে আক্রান্ত করছে সেটির ব্যাপারে নজর দেওয়া দরকার বাজেট বাড়ানো দরকার তো সরকারের পক্ষ থেকে আমি যে কাগজটি দেখলাম তাতে লেখা আছে যে দু হাজার বিশ থেকে একুশ লাস্টেরটি আমার নাই প্রায় আটত্রিশ ভাগ বাজেট বাড়ানো হয়েছে আমাদের জন্য যে সমস্যাটি হচ্ছে বা ভালোর দিক ভালোর দিকেই বলছি সেটি হচ্ছে আমরা স্বল্পোন্নত দেশ থেকে দু হাজার ছাব্বিশে উন্নয়নশীল দেশে পরিণত হবে এবং আমাদের জন্য যে সমস্যাটি তখন হবে সেটা হচ্ছে তখন অনেক ফান্ড আমরা যেগুলো পাচ্ছি সেগুলো হয়তো নিজেদের অর্থায়নে করতে হবে আচ্ছা এটা যদি এখন থেকেই মাথায় রাখি তাহলে কিন্তু এই গ্লোবাল টিভি ককাস বলেন কিংবা পার্লামেন্টারি ফোরাম বলেন কিংবা হেলথ মিনিস্ট্রি কিংবা যারা সহযোগিতা করছে সকলের পক্ষেই এটিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সহজ হবে এবং আমরা মনে করি সচেতনতা বৃদ্ধি সাথে সাথে সঠিক ট্রিটমেন্টের মাধ্যমে অবশ্যই বাংলাদেশ থেকে টিভি ইরেডিকেট করা সম্ভব অর্থাৎ আসলে ফান্ডিংয়ের বিষয়ে আর একটু সচেতন হতে হবে আপনি অবশ্যই ফান্ডিংয়ের ব্যাপারে সচেতন হতে হবে এবং ফান্ডিংটা বাড়াতে হবে এ কারণেই বাড়াতে হবে যে আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ পৃথিবীর মধ্যে অন্যতম বেশি টিভি পেশেন্ট যে দেশটিতে রয়েছে ভারত সেইখানকার প্রাইম মিনিস্টার নরেন্দ্র মোদী যেটা তাদের টার্গেট ছিল এসডিজির টার্গেট টোয়েন্টি থার্টি যে দু হাজার তিরিশ সনের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট নাইনটি ফাইভ পারসেন্ট বা তার বেশি ইরেডিকেট করতে হবে তিনি একটা অ্যাম্বিশন প্ল্যান নিয়েছেন তিনি টিভি মুক্ত ভারত ঘোষণা করেছেন দু হাজার পঁচিশ সনের মধ্যে আমাদের দেশেও দু হাজার তিরিশ দু হাজার পঁয়ত্রিশের টার্গেট আছে এই টার্গেটগুলো যদি আমরা সঠিকভাবে পালন করতে পারি তাহলে আমরা হয়তো বা নিজেদেরকে ফান্ডিংয়ের দিকে যদি আমরা একটু নজর দিই এবং সচেতন হই তাহলে হয়তো এটা অর্জন করা সম্ভব হবে এবং প্রপার ইউটিলাইজেশন করতে হবে জি আমরা যেমন এখন জিন এক্সপার্ট মেশিন বাংলাদেশের উপজেলা পর্যায়গুলো রয়েছে ডায়াগনোসিস করার জন্য খুব আগে যেমন কফ নিয়ে আসতে হতো অনেক কষ্ট হতো ডায়াগনোসিস করতে কয়েকদিন সময় লেগে যেত এখন কিন্তু শর্ট টাইমের মধ্যে চলে আসছে সুতরাং এইটা রোগীর জন্য সুবিধা আর এক কমিউনিকেশন উন্নত হওয়ার জন্য এখন প্রত্যন্ত গ্রামের মানুষ হসপিটালে এসে টেস্টটা করতে পারছে এই প্রচারণাটা শক্তশালী করা দরকার ফান্ডটি বাড়ানো দরকার সরকার এবং বেসরকারি সব কিছু সকল খাতে অবশ্যই স্যার আপনাকে ধন্যবাদ আমি ডাক্তার আশিক হোসেন স্যার আপনার কাছে একটু জানতে চাইব যে দেশে যক্ষা মোকাবেলার জন্য কিন্তু বেশ কিছু কার্যকরী পদক্ষেপ ইতিমধ্যেই গ্রহণ করা হয়েছে জাতীয় যক্ষা নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা এনএসপি অনুযায়ী যক্ষা মোকাবেলার জন্য যে লক্ষ্যগুলো ঠিক করা হয়েছে বা নির্ধারণ করা হয়েছে তার জন্য কোথায় কোথায় অর্থায়ন হচ্ছে খুব সুন্দর প্রশ্ন করেছেন এবং মাননীয় সাংসদ খুব সুন্দর উত্তরে এর আগেই দিয়ে দিয়েছেন আসলে আমরা যখনই এখন মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হয়েছি তখন আমাদের যারা ডোনার সেই ডোনাররা এখন তাদের অর্থায়ন কমিয়ে দিবে এটা খুব স্বাভাবিক আর এখন আমাদের ডোমেস্টিক ফান্ড থেকে আমাদের এই কাজগুলো করতে হবে সেটার প্রথম উদ্যোগই হচ্ছে যে আগে আমরা ডোনারের টাকা দিয়ে ঔষধ ক্রয় করতাম ফার্স্ট লাইন ড্রাগ সেই ফার্স্ট লাইন ড্রাগ যেটা টিভির সেটা আমরা ডোনারের টাকা দিয়ে ক্রয় করতাম এখন রিসেন্টলি আমরা আমাদের নিজেদের অর্থ দিয়ে বাংলাদেশের নিজের অর্থ দিয়ে আমরা সম্পূর্ণ ঔষধ ফার্স্ট লাইন ড্রাগটা সম্পূর্ণটাই ক্রয় করছি দেখেন একটা বিরাট ইনভেস্টমেন্ট আছে সরকারের এবং তার সাথে ল্যাবরেটরি কনজিউমেবলস আপনি জানেন ল্যাবরেটরি চালাতে গেলে অনেক কনজিউমেবলস দরকার হয় সার আগে বলছেন জিন এক্সপার্ট জিন এক্সপার্টের একটা কাটিজের দাম হচ্ছে দশ ডলার তো আমাদের ধরেন যে প্রতি বছরে টু পয়েন্ট সিক্স মিলিয়ন আমাদের টেস্ট করতে হয় তাহলে আমাদের টোয়েন্টি সিক্স মিলিয়ন ডলার আমাদের লাগবে খালে কাটিজের জন্যই তো এইটার জন্য সরকার এখন ফান্ড সিকিওর করছেন এবং এটা আমাদের দরকার যে আমাদের অপারেশনাল প্ল্যান আপনি জানেন যে বাংলাদেশ বাংলাদেশের স্বাস্থ্য সেক্টর বিভিন্ন সেক্টরে অর্থটা যেটা আসে চ্যানেলাইজড করা হয় সরকারের তরফ থেকে সেটা অপারেশনাল প্ল্যানের মধ্যে দিয়ে করা হয় ওপি তো যক্ষার যে ওপি সেখানে টাকা অলরেডি বৃদ্ধি হয়েছে এবং আরও বৃদ্ধি করা দরকার যাতে এই কনজিউমেবলস এবং ঔষধ এগুলো আমরা আমাদের নিজস্ব টাকা দিয়ে কিন
অফিসার আপনার কাছে যাব যে সরকারের একার পক্ষে তো আসলে যক্ষা সহ বিভিন্ন ধরনের রোগের স্বাস্থ্য সেবা সেবা নিশ্চিত করা সম্ভব নয় সে ক্ষেত্রে অন্যতম একটি বাধা হচ্ছে অর্থায়ন একজন আইন প্রণেতা হিসেবে এই ক্ষেত্রে আপনি কি ভূমিকা রাখতে পারেন বলে মনে করেন একজন আইন প্রণেতা বলেন একজন সংসদ সদস্য বলেন আমাদের দায়িত্বটি হয়েছে জনগণের স্বার্থ রক্ষা করা এটি আমরা করতে পারি আমাদের যদি কোনো এক্সিকিউটিভ পাওয়ার নেই আমরা স্বাক্ষর করে কিছু করতে পারি না বাড়াতে পারি না কিন্তু আমরা প্রভাব বিস্তার করতে পারি আমরা মোটিভেট করতে পারি আমরা ইনফ্লুয়েন্স করতে পারি আমরা প্রেসার গ্রুপ হিসেবে কাজ করতে পারি এবং আমরা চাইলে অবস্থার পরিবর্তন করতে পারি সেটার জন্যই আমি মনে করি বাংলাদেশে যে হেলথ বাজেট রয়েছে যেটা পাঁচ থেকে ছয় ভাগের মতো স্বাস্থ্য সেক্টরে এবং জিডিপির এক ভাগের কিছু কম বেশি সেটা আসলে অনেক বাড়ানো দরকার স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী এটা প্রায় পনেরো ভাগ হওয়া উচিত যদি নাও হয় বারো ভাগে দশ ভাগের কাছাকাছি হলে হবে জিডিপি ফাইভ পারসেন্ট হওয়া উচিত যেটা এক ভাগের কাছাকাছি বর্তমানে এটা আসলে বাড়ানো আমাদের খুব জরুরি আমাদের দেশের এমন একটা অবস্থা সব সেক্টরে আমরা নজর দিতে চাচ্ছি এবং বেশ ভালোই হেলথ সেক্টর বেশ ভালোই গিয়ে বেশ অগ্রগতি হয়েছে বেশ অগ্রগতি হয়েছে কোনো সন্দেহ নেই কিন্তু আমরা তো আসলে এখানে সন্তুষ্ট হয়ে বসে থাকতে পারি না আমরা চাই বাংলাদেশের কোনো মানুষ যেন বিনা চিকিৎসায় বা চিকিৎসা না পেয়ে তারা কষ্ট ভোগ না করে এটা আমরা চাই এটা কি ইউনিভার্সাল হেলথ কাভারেজ তার মধ্যে সকল জিনিসই থাকবে তার মধ্যে টিভি অবশ্যই ইম্পর্টেন্ট আর শুধু যে ফান্ড না ফান্ডের সাথে সাথে সচেতনতামূলক যারা যদি এমপিরা যদি এইগুলো শুরু করেন সমাজসেবক যারা আছেন বিভিন্ন অর্গানাইজেশন যদি শুরু করেন যদি মানুষকে বোঝানোর চেষ্টা করেন কিংবা যার কাশি হচ্ছে লম্বা সময় ধরে তাকে যদি হসপিটালে যেতে বলেন তাকে যদি টেস্টই করতে বলেন বিনামূল্যে টেস্ট ওষুধগুলো বিনামূল্যে দেওয়া হয় প্রতি ভিজিটে এগুলো করতে পারেন তাই রোগের ইন্সুরেন্সটা রোগের ইন্সুরেন্সটা অনেক কমে আসবে কমে আসবে অনেক কমে আসবে এবং আপনারা দেখেন বিভিন্ন মন্ত্রণালয় যেমন শিশু মন্ত্রণালয় রয়েছে যুব মন্ত্রণালয় রয়েছে স্থানীয় সরকার রয়েছে এ স্বাস্থ্যর সাথে এরা যদি যুগপদভাবে আন্দোলন একসাথে কাজ করে যেমন ধরেন প্রবাসীদের জন্য তাহলে কিন্তু এইটা খুব সহজেই আমার মনে হয় কমিয়ে আনা সম্ভব একবারে নিঃশ্বাস করা খুব কঠিন একটি কাজ তবে কমিয়ে আনা কঠিন হয়তো অনেক অংশেই সম্ভব সম্ভব আচ্ছা স্যার আমরা এই বিষয়ে অনেক কিছু জানব তার আগে একটা বিরতিতে যাচ্ছি প্রিয় দর্শক সময় হলে একটি বিরতিতে যাবার ফিরে আসবো এক্ষুনি ততক্ষণ আমাদের সাথেই থাকুন বিরতির পর সবাইকে আবারও স্বাগত জানাচ্ছি যক্ষা সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান টিভি স্পটলাইটে আমরা আলোচনা করছিলাম দেশে যক্ষা নিয়ন্ত্রণ এবং চিকিৎসা কর্মসূচির অর্থায়ন সম্পর্কে ফিরে যাচ্ছি আলোচনায় স্যার আমরা বিরতিতে যাওয়ার আগে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আপনাদের কাছ থেকে পেয়েছি এবং অর্থায়নের ব্যাপারে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জানতে পেরেছি আমি ডাক্তার আশিক হোসেন আপনার কাছে একটু জানতে চাইব যে যক্ষা নিয়ন্ত্রণে কিন্তু দেশে সরকারের অর্থায়ন বা বাজেট কিন্তু বছরের পর বছর বাড়ছে তারপরও কিন্তু অনেকাংশে আমরা উন্নয়ন সহযোগীদের উপর নির্ভরশীল নিজেদেরকে স্বনির্ভর করতে আসলে আর কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে এ প্রশ্নের উত্তর কিন্তু স্যার আমাদের মাননীয় সংসদ আগে দিয়ে দিয়েছেন কেননা জিডিপির ওয়ান পার্সেন্ট হেলথ বাজেট জিডিপির ওয়ান পার্সেন্ট খরচ হয় হেলথ বাজেট হিসাবে উনি নিজেই বলেছেন উনি একজন আইন প্রণতা এবং একজন স্বনামধন্য চিকিৎসক উনি নিজেও বলেছেন যেটা ফাইভ পার্সেন্ট করা উচিত দেখেন আমরা যদি বাজেটটা বাড়াতে পারি তাহলে কিন্তু আমাদের এই যে গ্যাপটা আর কি উন্নয়ন সহযোগীদের উপর নির্ভরশীলতা এটা আমাদের কমে যাবে আচ্ছা এটা এক দুই হচ্ছে আমাদের যে কোনো এন্ডেভার বা যে কোনো ইন্টারভেনশান সরকারের একার পক্ষে কিন্তু বিশেষ করে টিভি প্রোগ্রামের মতো এত বড় বৃহৎ প্রোগ্রাম সরকার একা চালাবেন এটা এক্সপেক্ট করা যায় না সুতরাং প্রাইভেট সেক্টরকে অবশ্যই এখানে ইনভলভ হতে হবে নট অনলি এনভারনমেন্ট ওনাদেরকে ইনভেস্ট করতে হবে আমি বরং বলি যে ওনাদেরকে ইনভেস্ট করতে হবে যেরকম ধরেন আমি একটা উদাহরণ দিই যেরকম ধরেন গার্মেন্ট শিল্প তাই না বিজিএমই এ ইনাদের তো বিরাট বড় অর্গানাইজেশন এবং এনাদের ফান্ডও অনেক আছে খরচ করার মতো এনারা যদি টিউবার ক্লোসিস কন্ট্রোল এবং কেয়ারের জন্য ওনারা নিজে কিছু ফান্ড সিকিওর করেন এবং সেটা ধরেন যে ইনস্ট্রুমেন্ট কেনার জন্য কনজিউমেবলস কেনার জন্য অথবা ওষুধ কেনার জন্য এটা ব্যয় করেন তাহলে কিন্তু একটা সেক্টর চলে আসলো একটা ইনভেস্টমেন্ট বাড়লো এবং আমাদের উপরটা যে ফান্ডে যে চাপটা সেটাও কমে গেল ঠিক এভাবে সরকারের সাথে সাথে বাংলাদেশের যে সমস্ত প্রাইভেট সেক্টর আছে এবং যারা সলভেন্ট যাদের অনেক ফান্ড আছে তারা একটা অংশ টিউবার ক্লোসিসের জন্য টিউবার ক্লোসিস কেয়ার অ্যান্ড কন্ট্রোলের জন্য ওনারা ইনভেস্ট করতে পারে এরকমভাবে যদি বেশ কিছু সংস্থা এগিয়ে আসে 
তাহলে কিন্তু আপনি যে প্রশ্নটা করেছেন সেটার উত্তর কিন্তু পেয়ে যাবেন আচ্ছা স্যার আপনাকে ধন্যবাদ অত্যন্ত সুন্দরভাবে বুঝিয়ে বলার জন্য আমি প্রফেসর ডক্টর হাবিবুল মিল্লাত স্যার আপনার কাছে একটু জানতে চাইবো যে আন্ত মন্ত্রণালয় বা সরকারি বিভিন্ন অধিদপ্তরের মধ্যে যক্ষা নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে সহযোগিতা বাড়াতে কি কি করা যেতে পারে বলে আপনি মনে করেন এটা তো অবশ্যই করা দরকার এবং করা যেতে পারে জি যেমন কোন কোন মন্ত্রণালয় আসলে এটা ডিল করে সেটা আমাদের আইডেন্টিফাই করতে হবে যেমন আমরা আগে যেমন শিশুদের টিভি নিয়ে আমরা এখন খুব চিন্তিত জি আমরা প্রবাসীদের টিভি নিয়ে খুব চিন্তিত আমরা বিভিন্ন মহিলাদের টিভি নিয়ে খুবই চিন্তিত সুতরাং এই সমস্ত মন্ত্রণালয় যারা দেখভাল করেন তাদেরকে নিয়ে অবশ্যই এ ব্যাপারে আন্ত মন্ত্রণালয় কমিটি গঠন করা যেতে পারে কিংবা কাউন্সিল গঠন করে সেভাবে এগিয়ে যাওয়া যেতে পারে আমরা কিন্তু এখানে শুধুমাত্র চিকিৎসা নিয়ে কথা বলছি ইন দ্য সেন্স দ্যাট কিউরেটিভ চিকিৎসা যে অসুখ হয়েছে ডায়াগনোসিস করব এরপরে আমরা চিকিৎসা দিব কিন্তু আজকাল আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এর ভ্যাকসিনের জন্য কিন্তু কাজ শুরু হয়েছে জি এবং ভ্যাকসিনটি এখনও বাজারে আসেনি এবং শিশুদের জন্য যে ভ্যাকসিনটি তৈরি হচ্ছে সেটা আগামী যদি এভাবে কাজ চলে আগামী দুই তিন বছরের মধ্যে বাজারে আসবে অ্যাডাল্টের ক্ষেত্রে এখনও সেটা হয়নি এবং সেখানেও কিন্তু যথেষ্ট ফান্ডিং আসছে বিভিন্ন সেক্টর থেকে উনি যথার্থই বলেছেন যে বাংলাদেশের গার্মেন্ট সেক্টর একটা খুবই ভালো সেক্টর যেখান থেকে সহযোগিতা পাওয়া যেতে পারে বাংলাদেশের ফার্মাসিউটিক্যাল সেক্টর কিন্তু প্রায় পঁয়ত্রিশ হাজার কোটি টাকার ব্যবসা করে বাংলাদেশে সুতরাং তাদেরকে অবশ্যই এগিয়ে আসতে হবে সেটা ভ্যাকসিন তৈরিতে বলেন সেটা ডায়াগনোসিসের ক্ষেত্রে বলেন মেডিসিন প্রোডাকশনের কোয়ালিটি মেডিসিন প্রোডাকশনের ক্ষেত্রে অবশ্যই আসতে হবে এবং তাদেরকে সাবসিডাইজ করতে হবে কারণ ফার্মাসিউটিক্যাল ইজ এ প্রফিটেবল বিজনেস এবং তারা নতুন নতুন ড্রাগ আবিষ্কার করলে নতুন ভ্যাকসিন আবিষ্কার করলে পেটেন্ট তাদের থাকলে তারাই ইভেন্চুয়ালি বেনিফিটেড হবে সুতরাং তাদের স্বার্থ এগিয়ে আসা উচিত টিভি পেশেন্টদের জন্য আচ্ছা এছাড়াও যারা বড় বড় অর্গানাইজেশনগুলো আছে যাদের বাংলাদেশেদের সংখ্যা যদিও খুব কম এবং তেমন এগিয়ে আসতে দেখাও গেছে খুব বেশি একটা না কিন্তু বাংলাদেশে আমরা যদি কাউকের উপরে সবার প্রতি শ্রদ্ধা রাখি বলছি সুতরাং আমাদেরকে এ ব্যাপারে কাজ করতে হবে এবং ককাসটা যে পার্লামেন্টারিয়ানদের যে ককাসটি হয়েছে এখানে তারা কাজ করতে পারে এবং নন গভর্নমেন্ট এবং গভর্নমেন্ট অর্গানাইজেশনকে তারা ইনফ্লুয়েন্স করতে পারে প্রেশার ক্রিয়েট করতে পারে যে কেন করবেন না আপনাদের তো এটা জনস্বাস্থ্য সিএসআরের পার্টি এটা এই যে বাংলাদেশের ব্যাংকগুলো আছে আপনি তো পত্রিকায় দেখেন প্রতি বছরই কত পার্সেন্ট লাভ হচ্ছে এটা তো কোনো ব্যাংক লস করেছে এটা কিন্তু আজকে পর্যন্ত শুনি নেই তাদের তো সিএসআর প্রোগ্রাম আছে কেউ যদি এগিয়ে আসে তাহলে হয়তো লাখ লাখ জীবন বেঁচে যাবে এটা তাদের করা উচিত বলে আমি মনে করি স্যার আপনাকে ধন্যবাদ স্যার অত্যন্ত সুন্দরভাবে আমাদেরকে বুঝিয়ে বললেন যে আসলে অন্যান্য বিভাগ বা অন্যান্য অধিদপ্তরের সাথে আসলে কিভাবে কাজ করা যেতে পারে সেই সূত্র ধরে আমি আশিক হোসেন স্যার আপনার কাছে জানতে চাইবো যে কোন কোন ক্ষেত্রে সরকারের অন্যান্য বিভাগের সাথে আপনাদের যুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে ধন্যবাদ আপনাকে আমি আমার প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার আগে আমাদের মাননীয় সংসদকে আমি ধন্যবাদ দিতে চাই উনি খুব একটা পোটেন্সিয়াল প্রস্তাব এখানে রিকমেন্ডেশন করছেন সেটা হচ্ছে যে ভ্যাকসিন জি আমরা বাংলাদেশিরা কেন পারব না ভ্যাকসিন তৈরি করতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সবসময় বলছেন যে রিসার্চের উপর জোর দিতে আমাদের রিসার্চ ওরিয়েন্টেড হতে হবে রিসার্চ করতে হবে বাংলাদেশেই ভ্যাকসিন আমরা তৈরি করতে পারবো না কেন অনেক অর্গানাইজেশন বিশেষ করে আমার বর্তমান অর্গানাইজেশন আই সি ডি ডিআর বিরুদ্ধে অনেক রিসার্চ হচ্ছে স্যার বিভিন্ন যে যেরকম ডেঙ্গুর জন্য তারা এখন ট্রাই করতেছে ভ্যাকসিন আই সি ডি ডি আর বি করতেছে এইরকম যদি অ্যাসাইনমেন্ট আই সি ডি ডি আর বি বা অন্য কোনো সংস্থাকে দেওয়া হয় যে তোমরা ভ্যাকসিন তৈরি করো যক্ষার জন্য আমরাই পায়োনিয়ার হতে পারি হোয় নট আচ্ছা এখন আপনার দ্বিতীয় প্রশ্নতে যেতে পারি যেরকম সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয় তাদের অনেক সেফটি নেট আছে সেফটি নেট অনেক প্রোগ্রাম আছে ওইখানে যদি কোনো একটা প্রোগ্রামের মধ্যে যক্ষায় আক্রান্ত ব্যক্তিদের ওখানে যদি পুশ করা যায় বা ইনভলভ করা যায় বা ওই প্রজেক্টের আওতায় আনা যায় তাহলে যক্ষায় আক্রান্ত যে সমস্ত মহিলা উনি আগেও বলছেন মহিলা শিশু এরা আক্রান্ত হবে তাদের কিছু সাপোর্ট যদি ওই মন্ত্রণালয় থেকে আসে তাহলে জিনিসটা অনেক ভালো হয় না স্যার আপনাকে ধন্যবাদ আমি প্রফেসর ডক্টর হাবিব এমিল্লা স্যার আপনার কাছে আবারও একটু যেতে চাই যে নন ট্রেডিশনাল ফান্ডিং বা সহযোগিতায় আর কি কি নতুন উপায় খুঁজে বের করা যেতে পারে বলে একজন জনপ্রতিনিধি হিসেবে আপনারা কি মনে করেন নন ট্রেডিশনাল ফান্ডিং বলতে আসলে আমরা বাংলাদেশে আমাদের যতটুকু দেখি বাংলাদেশের মানুষ কিন্তু বেশ সচেতন আপনি চিন্তা করে দেখেন দু হাজার সতেরো সনে যখন এই বারো লক্ষ রোহিঙ্গা বাংলাদেশে আসলো বাংলাদেশের মানুষ যে যেখান থেকে পেরেছে কিছু না কিছু নিয়ে কিন্তু কক্সেসবাজার দিকে ছুটে গেছে জি সুতরাং এই জিনিসটি তৈরি করতে হয় মানুষের মধ্যে
এই বছরের বাজেট হচ্ছে 1 লক্ষ 36 হাজার কোটি টাকা যেটা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বদান্যতায় হয়েছে এবং বাংলাদেশে প্রায় 2 কোটি এর মানুষ সেবা পাচ্ছেন এবং টিবি কে যদি যেমন পাঁচটি রোগ কি ইতিমধ্যে সমাজ কল্যাণ অধিদপ্তর সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয় তারা নিজেদের নিয়েছে এবং তারা যদি এই রোগ হয়ে থাকে 50000 টাকা করে দেন স্যার ধন্যবাদ আমরা যদি একটু খেয়াল করে থাকি যে যক্ষা নিয়ন্ত্রণে কিন্তু সরকারের বেশ আশাব্যঞ্জক সাফল্য রয়েছে তারপরও এই যে বেসরকারি যে খাদ্য বা অর্থায়ন এই বিষয়টিকে আপনি কিভাবে দেখছেন আমি ডক্টর আশিক হোসেন স্যার আপনার কাছে জানতে চাইবো এটা বিষয়টা হচ্ছে যে আমি আগে বলেছি বাংলাদেশের 80 ভাগ যক্ষা রোগী তাদের ফার্স্ট ভিজিটই হচ্ছে প্রাইভেট ডাক্তারের কাছে আচ্ছা খেয়াল করেন কারণ এটার পিছনে অনেক কারণ আছে এক নাম্বার কথা হচ্ছে যে ওয়ার্কিং আওয়ার ধরে আমাদের যে হসপিটালের ওয়ার্কিং আওয়ার অনেক কর্মজীবী মানুষ সেই সময় কাজে ব্যস্ত থাকে সুযোগ কাজ থেকে ফেরার সময় তারা তো ওখানে না গিয়ে প্রাইভেট সেক্টরে যায় দেখ প্রাইভেট সেক্টরের ইনভলভমেন্টটা খুবই ইম্পর্টেন্ট আমাদের দেশে সেই সাথে উনিও বলেছেন যেমন ফার্মাসিউটিক্যাল কথা ফার্মাসিউটিক্যালসদের কথা বললেন কত উপার্জন করে ওনারা কি কিছু ওয়েলফেয়ার ফান্ড হিসাবে যক্ষার জন্য খরচ করতে পারে না পারে এরকম সক্ষম অর্গানাইজেশন বাংলাদেশে আছে এবং তারা এখানে ইনভেস্ট করতে পারে মধ্য কথা হচ্ছে প্রাইভেট সেক্টরের খালি ইনভলভমেন্টই নয় প্রাইভেট সেক্টরের ইনভেস্টমেন্টও আমাদের দরকার এবং এটা কিন্তু সময়ের দাবি এখানে আসতে হবে আরেকটা জিনিস আমি আপনাকে এটার সাথে আমি অ্যাড করছি যে স্যার আগেও বলেছেন যে বাংলাদেশের মানুষের অ্যাওয়ারনেস দেখেন কোভিড ভ্যাকসিনের সময় আমেরিকাতে তারা স্লোগান দিচ্ছে যে ভ্যাকসিন নিব না কেন ভ্যাকসিন নিব জি ইউরোপে তারা ভ্যাকসিন নিতে রিলাক্টেন্ট গ্রুপ তৈরি হয়ে যাচ্ছে যে তারা ভ্যাকসিন নেবে না সেই জায়গায় বাংলাদেশের মানুষ নির্বিঘ্নে তারা আশি ভাগ মানুষের ভ্যাকসিনেশন হয়ে গেছে আশি ভাগ মানুষের ভ্যাকসিন ভ্যাকসিনেশন হয়ে গেছে এমনি কোভিড এত ভালো মতো যে নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে বাংলাদেশ এত সফলভাবে তার কারণে মানুষের যে অ্যাওয়ারনেস দেখেন কিভাবে বিল্ড হয়েছে বাংলাদেশের সুতরাং এই যে এই যে অবস্থা বাংলাদেশের মানুষ কিন্তু খুব এই সমস্ত ব্যাপারে খুবই কোঅপারেটিভ আমরা যদি তাদের কাছে প্রাইভেট সেক্টর এবং পাবলিক সেক্টর তো বটেই আমরা তো আছি পাবলিক সেক্টর আছি প্রাইভেট সেক্টরও যদি এগিয়ে যায় তাহলে কিন্তু একটা বড় রকমের বিজয় সম্ভব আচ্ছা অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক একটি কথা স্যার আপনি আমাদেরকে বললেন আমি প্রফেসর ডক্টর হাবিবে মিল্লাত এমপি স্যার আপনার কাছে একটু জানতে চাইবো যে এই সব ফান্ডিং বা অর্থায়নের বাইরেও আমরা আরো কিছু অর্থায়ন বা সহযোগিতার কথা বলতে চাই যেমন গণমাধ্যমের সহযোগিতা বা সচেতনতামূলক অংশগ্রহণ সহ বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোর কেমন অংশগ্রহণ আপনি আশা করেন আমরা কয়েকটি জায়গায় অর্থায়ন আসলে কয়েকটি জায়গায় হবে একটা হচ্ছে রিসার্চের ক্ষেত্রে যেটাতে আমাদের দেশে বেশ পিছিয়ে আছি আমরা নাম্বার 2 হচ্ছে ডায়াগনোসিসের ক্ষেত্রে যে রোগীকে ডাক্তারের কাছে বা ডায়াগনোসিস সেন্টারে আসতে হবে তাকে ডায়াগনোস করার জন্য পরবর্তীতে ট্রিটমেন্টের ব্যবস্থাটা করতে হবে এবং এর জন্য এই যে গণমাধ্যমের কথা বলেন প্রত্যেকটি কাজের জন্য সচেতনতা প্রয়োজন এখন ডিজিটাল দেশে আমরা বাস করি আমরা ইচ্ছে করলেই যত মানুষের কাছে যত তাড়াতাড়ি পৌঁছতে পারি অতীতে কিন্তু পারতাম না বাংলাদেশে প্রাইভেট চ্যানেলগুলোর সংখ্যা অনেক রেডিও আছে এর সাথে নিউজ পেপার আছে আর সোশ্যাল মিডিয়া তো খুবই স্ট্রং বাংলাদেশে আমরা যদি সকলে মিলে একসাথে ক্যাম্পেইন করি তাহলে বাংলাদেশের প্রত্যেকটি মানুষের কাছে পৌঁছে যাওয়া সম্ভব খুব সহজেই আচ্ছা এই ব্যাপারে মিডিয়ারও সহযোগিতা কামনা করি কারণ তারা যেমন একটা যদি ছোট একটা যদি ছোট করে করে তারা এটাকে টিভিতে একটা অল্প সময়ের জন্য কোনো সচেতনামূলক অনুষ্ঠান প্রচার করে বা যে সময়টা প্রাইম টাইম সেই সময়তে থার্টি সেকেন্ড টোয়েন্টি সেকেন্ড দেখায় তাহলে কিন্তু মানুষ দেখবে এটাও কিন্তু সিএসআর হিসাবে সেই মিডিয়া একটা কন্ট্রিবিউশন থাকতে পারে কিন্তু সেই মিডিয়ার পক্ষ থেকে স্যার আমরা আমাদের অনুষ্ঠানে প্রায় শেষ দিকে চলে এসেছি আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ অনেক ব্যস্ততার মাঝে আমাদেরকে সময় দিয়েছেন আমাদের স্টুডিওতে এসেছেন সেই জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদেরকে আবারও অসংখ্য ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক আমরা আমাদের অনুষ্ঠানের একেবারে শেষ দিকে চলে এসেছি যক্ষা সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান টিভি স্পটলাইটের আজকের পর্বে আমাদের সাথে থাকার জন্য আপনাদেরকে ধন্যবাদ দেখা হবে পরবর্তী পর্বে সেই পর্যন্ত সবাই সুস্থ এবং সুন্দর থাকবেন ধন্যবাদ সবাইকে